హాయ్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు రియల్ లైఫ్ ఈ ఛానల్ ఈ రోజు మనం తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని ఎప్పుడు నీళ్ళల్లో ఉండే ఆలయానికి అయితే మనం జర్నీ అయితే చేస్తున్నాం మనం వెళ్తున్నాం ఇది పోలవరం ప్రాజెక్ట్ సమీపంలో ఉన్న గండి పోచమ్మ ఆలయానికి ఆలయ విశేషాలు అయితే మనం తెలుసుకోవడానికి అయితే జర్నీ చేస్తున్నాం నాతో పాటు మీరు కూడా రండి పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అత్యంత సమీపంలో ఉన్న ఈ గండిపోచమ్మ ఆలయం ఎప్పుడు నీళ్ళలోనే మునిగి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది పోలవరం దగ్గరలో ఉన్న ఆలయం కాబట్టి పోలవరం డ్యామ్ పూర్తయిన తర్వాత ఈ ఆలయం అనేది ఇంకా మనకి కనబడదు లెఫ్ట్ సైడ్ వెహికల్స్ అయితే ఆపి మనకు డబ్బులు అయితే తీసుకుంటున్నారు అప్పుడప్పుడు మనకు ఎలాంటి అనుభవాలు కూడా ఎదురవుతూ ఉంటాయి ఏజెన్సీ ప్రాంతం కనుక జన సంచారం కూడా తక్కువ ఉండడం వల్ల అప్పుడప్పుడు మనం ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఫేస్ చేస్తూ ఉండాలి మనం చూస్తున్నాం సింగారం చంత విలేజ్ సింగారం చింత ఆలయం కూడా చాలా ఫేమస్ టెంపుల్ ఇన్ని ఈస్ట్ గోదావరి అని చెప్పాలి రాష్ట్ర నలుమూల నుంచి కూడా ఈ ఆలయానికి వచ్చి భక్తులు అయితే మొక్కలు తీర్చుకుంటారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తరిపలం లోవలోకి అయితే వెళ్ళి మొక్కబోలు ఎలా తీర్చుకుంటారు ఈ ఆలయాన్ని కూడా రాష్ట్ర నలుమూల నుంచి అంతేకాకుండా చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుండి గ్రామదేవతగా ఆరాధించే దేవతగా ఇక్కడ మనకి కొలుస్తారని నమ్మకం దట్టమైన అటవీ ప్రాంతం కనుక ఇక్కడ వైల్డ్ యానిమల్స్ చాలా ఎక్కువైతే ఉంటాయి మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ మంకీస్ అయితే రోడ్డు మీద చాలా ఎక్కువైతే ఉన్నాయి మనము వీటికి ఆహారం వేయడం వల్ల అవి మన రోడ్ల మీద ఉండిపోవడం అనేది మనం చూస్తున్నాము మనకి బోర్డు అయితే వచ్చింది రైట్ సైడ్కి మల్లవరం స్ట్రైట్గా వెళ్తే గోకవరం మనం గోకవరం అయితే వెళ్తున్నాము ఇది రంపచోడవరం సంబంధించిన మెయిన్ రోడ్ కానీ కూడా చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ నుండే మన భద్రాచలం కూడా జర్నీ అయితే చేయొచ్చు మనం ఇక్కడ నుండి మనం గోకవరం జంక్షన్ ముందు ఫోక్స్పేట్ వస్తుంది ఫోక్స్పేట్ నుంచి రైట్ తీసుకుని మన రంపచోడవరం మీదుగా రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి చింతూరు ఏడుగొర్రాలపల్లి భద్రాచలం కూడా మనం ఈ రోడ్డు నుంచి అయితే ట్రావెల్ చేయొచ్చు ఫోక్స్పేట్ జంక్షన్కి అయితే వచ్చే మనం ఇక్కడ నుండి లెఫ్ట్ తీసుకుంటే గోకవరం వెళ్తాం మనం రైట్ సైడ్ తీసుకుంటే రంపచోడవరం భద్రాచలం వెళ్ళే రూట్ అది మనం లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి గోకవరం అయితే ట్రావెల్ చేస్తున్నాం మనం చూస్తున్నాం ఇది గోకవరం మెయిన్ రోడ్డు ఓ టీ బ్రేక్ తీసుకునే టైం అయితే వచ్చేసింది మనం ఈ గోకవరం జంక్షన్ ముందు అయితే ఉన్నాం లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇక్కడ టీ టైం అనేది ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడ టీ ఇక్కడ తాగి మనం ఇక్కడ నుండి జర్నీ అయితే చేయబోతున్నాం టీ బ్రేక్ తర్వాత మనం గోకవరం దేవి చౌక్ నుంచి మనం రైట్ సైడ్కి అయితే తీసుకుంటున్నాం రైట్ సైడ్లో ఇంజిన్ ఆయిల్ పెట్రోల్ బంక్లోకి వెళ్ళి మనం ఫ్యూల్ అయితే ఫిల్ చేయించుకుని మనం ఇక్కడ నుండి లెఫ్ట్ సైడ్లో తండ్రికొండ దేవస్థానం ముఖ ద్వారం నుండి మనం రైట్ సైడ్కి అయితే తీసుకుని గండిపోసం ఆలయానికి అయితే ట్రావెల్ చేయబోతున్నాం స్కూటీలో ఆల్రెడీ టూ లీటర్స్ పెట్రోల్ అయితే అవైలబుల్గా ఉంది నేను ఎందుకని మంచిదని ఇక్కడ ఎటువంటి ఫ్యూల్ ట్యాంక్స్ అయితే అవైలబుల్గా ఉండవని చెప్పారని నేను ఫుల్ ట్యాంక్ చేయించుకుని నేను గండిపోచా మాలయంకి అయితే ట్రావెల్ చేస్తున్నాను ఫ్యూల్ ఫిల్ చేయించుకుని మన జర్నీ అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నాం మనం చూస్తున్నాం ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ ఎక్కువ తంటికొండ ముఖ ద్వారం సంబంధించిన ఆర్చ్ అయితే ఉంది మనం ఈ ఆర్చ్ నుండే మనం గండిపోసం ఆలయానికి అయితే వెళ్తున్నాం మనం స్ట్రైట్గా వెళ్తే తండ్రికొండ ఆలయం రైట్ సైడ్కి వెళ్తే నాగులపల్లి వెళ్ళి నాగులపల్లి నుండి గండిపోచమ్మ ఆలయానికి అయితే మనం వెళ్ళొచ్చు మనం వెళ్ళేది గండిపోచమ్మ ఆలయం కాబట్టి మనం రైట్ టర్న్ తీసుకుని ట్రావెల్ అయితే చేయాలి
ఈ రోడ్లో ఓవర్ కర్వ్స్ అయితే ఎక్కువ ఉన్నాయి కొంచెం కేర్ఫుల్గా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం మనం చాలా మంచిది ఎందుకంటే ఎటు చూసినా లూప్ రోడ్ మరియు అలా కాకుండా మనం ఓవర్ కర్వ్స్ అయితే చాలా ఎక్కువ అయితే ఉన్నాయి మనం ఇక్కడ నుండి గండిపోచమ్మ ఆలయం థర్టీ కిలోమీటర్స్ దూరంలో అయితే ఉన్నాం మనం ఇక్కడ నుండి మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అయితే జర్నీ పడుతుంది మనం రావిలంక విలేజ్ నుంచి అయితే లెఫ్ట్ అయ్యాం ఈ విలేజ్ నుంచి గండిపోసమ్మ ఆలయం ట్వంటీ సిక్స్ కిలోమీటర్ దూరంలో అయితే మనం ఉన్నాం ఇక్కడ నుండి కొంచెం రోడ్స్ అయితే కొంచెం నేరోగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఓవర్ కర్వ్స్ అంతేకాకుండా ఇక్కడ నుండి పోలవరం ముంపు ప్రాంతంగా పరిగణించబడిన బోడమావుల పల్లి వరకు మనం రోడ్ అయితే కొంచెం క్లమ్జీగా ఉంటుందని ఇక్కడైతే మనం చెప్తున్నారు ఫ్రంట్ లెఫ్ట్ సైడ్లో సైన్ ఇన్ బోర్డ్ అయితే మనం చూస్తున్నాం మనం ఇక్కడ నుండి పోలవరం ముంపు ప్రాంతంగా పరిగణించబడిందని మనకి సైన్ ఇన్ బోర్డ్ అయితే పెట్టారు అంతేకాకుండా మనం చూస్తున్నాం ఇది బోర్డు మావులపల్లి విలేజ్ ఇక్కడ వరకు మన గోదావరి ఉప్పొంగి పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ ఊర్లో కూడా ఏమీ కనబడవు అని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా మనం కింద చూస్తున్నాం లెఫ్ట్ సైడ్లో ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కంచి అయితే కూడా ఉన్నది ఇక్కడ వైల్డ్ యానిమల్ సంచారం కూడా ఉంటుందని కొంచెం జాగ్రత్త వహించి మనం జర్నీ అయితే చేయాలని చెప్తున్నారు ఇక్కడ మొబైల్ టవర్ సిగ్నల్స్ మరియు జన సంచారం ఎవరూ లేనందున కొంచెం కేర్ఫుల్గా మనం డ్రైవ్ అయితే చేయాలి చూస్తున్నాం ఇక్కడ బోడు మామూలుపల్లి విలేజ్ మన ఇంతవరకు పోలవరం ప్రాజెక్టు వర్షాకాలంలో వరద అయితే వస్తుందని ఇక్కడ ఈ గ్రామాలన్నీ ఖాళీ చేయించి పోలవరం నిర్వాసితులకు పునరావాస కేంద్రాలు తరలించారని ఇక్కడ మనకు చెబుతున్నారు అంతే సుమారు రెండు తాడు చెట్లు ఎత్తంత నీరైతే మనకు ఇక్కడికైతే వస్తుందని ఇక్కడ మనకు చెప్పారు అంతేకాకుండా ఈ ఏరియాలో మొత్తం పోలవరం ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన వాటర్ అంతా ఈ ఏరియాలోకి వచ్చి మొత్తం ఈ రోడ్డు కూడా వర్షాకాలంలో మనకైతే కనబడదని ఇక్కడ మనకు చెప్పారు అంతే
పోచమ్మ ఆలయానికి చేరుకోవాలంటే మనం చాలా సవాళ్ళతో కొడుకున ప్రయత్నాలు అయితే మనం ఇప్పుడు చేయాలి ఎందుకంటే ఎదర ఆల్రెడీ గోదావరితో మునిగి ఉన్న రోడ్ అయితే ఉందని స్థానికులు అయితే చెప్పారు బైక్స్ అయితే కూడా అతి కష్టం అయితే వెళ్తున్నాయి మన స్కూటీ కనుక మనం స్కూటీ వెళ్తుందా లేదో అనేసి స్థానికులు అయితే మనకు కొంచెం డౌట్గా చెప్పారు మనం చూద్దాం మనం ఫ్రంట్కి అయితే వెళ్ళి మనం స్కూటీ వెళ్తుందా లేదో అని ఇక్కడ చిన్న విలేజ్ అయితే వచ్చింది ఈ విలేజ్లో కూడా ఎవరు అయితే లేరు అందరూ నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం కాలు చేసి వెళ్ళిపోయారు మనం చూస్తున్నాం ఫ్రంట్ ఒక ఆయన వచ్చారు ఆయన అడిగి మనం ఇంకా గండిపోచం ఆలయం ఎంత దూరం ఉందో అయితే మనం తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ టెంపుల్ మొత్తం వాటర్లో మునిగిపోయిందని చెప్తున్నారు ఆయన మునిగిపోయింది ఇప్పుడు 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 తిరుగుతారండి ఈ నెలలో అభిషేకాలు చేసి తిరుగుతారు గుడి అయితే మాటికి నెంబర్ వన్ గుడి ఇప్పుడు వెళ్ళడానికి అయితే లేవు వేయలేదండి ఇప్పుడు అంటే ఇక్కడ కొద్దిగా వాటర్ ఉందండి మరి ఆ వాటర్ చూస్తే మనం ఏంటి అన్నది అర్థం అవుతుంది అంటే మా బండి అయితే వచ్చేస్తుంది మీ బండి స్కూటీ కదా ఎలాగో అలాగో ఆయన రిక్వెస్ట్ చేసి మేము ఆయన కూడా ఫాలో అయ్యి టెంపుల్కి అయితే మేము వెళ్ళబోతున్నాం మనం చూస్తున్నాం ఫ్రంట్ అనేది వాటర్తో మునిగిపోయిందని కంప్లీట్గా ఆయన చెప్తున్నారు మనం అయితే ట్రై చేస్తున్నాం మన టెంపుల్కి అయితే వెళ్ళడానికి చూస్తాం స్కిప్ చేయకుండా చూస్తాం అయితే మనం కూడా వెళ్దాం విలేజ్ కి అయితే వచ్చాం ఈ విలేజ్ కంప్లీట్ గా మనకి మునిగిపోతుందని ఆయన చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా ఆ కొబ్బరి చెట్ల హైట్ అంత వాటర్ అయితే ఎప్పుడు మనకి వర్షాకాలంలో ఇక్కడ ఉంటుందని అందుకే ఇవన్నీ ఇలాగ నీళ్లలో మునిగిపోవడం వల్ల బిల్డింగ్స్ అన్ని పాడైపోయాయని ఆయన చెప్తున్నారు గ్రామంలో సినిమా షూటింగ్లు కూడా జరిగేవని అంతేకాకుండా ఎంతో చక్కటి వాతావరణంలో ఉండే ఈ గ్రామాలన్నీ పోలవరం ముంపుకు అవ్వడం వల్ల మనకి గ్రామాలన్నీ ఖాళీ చేసి జనాలు సుమారు నాలుగు సంవత్సరాలు అయి వెళ్ళిపోయారని ఆయన చెప్తున్నారు మనం కోసం ఆలయానికి వెళ్ళామో లేదో నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకైతే చూపిస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఎంతటితో నా వీడియో ముగుస్తుంది బాయ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ రియల్ లైఫ్ యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ అండ్ షేర్ మ